Naam, ni wiki kadhaa nyuma tulishowahi kufunga safari mpaka kwenye moja kati ya ofisi ambazo zinafanya vizuri sana e, kwenye masuala mazima ya ajira. Wanaitwa Sisi kwa Sisi Agents Limited, moja kati ya kampuni ambazo kazi yake kubwa ni kuweza kuwatafutia watu kazi sambamba na kuweza kuunganishia. Na taarifa ambayo ninayo kwa sasa ni taarifa njema kabisa kwa Watanzania e, kwa maana kwamba uwepo wa nafasi za kazi zaidi ya tatu nchini Dubai kwa kwa, kwa nafasi za udereva. Nazungumza na mmoja kati ya watu ambao wanapata kana hapa kwenye ofisi hii ya sisi kwa sisi agents limited aweze kutuambia taarifa hii imekaje wipi uhalisia na nani na nani ambaye anastahiki e, kuweza kuomba ama kuweza kupata nafasi hizo kiongozi mambo vipi salama brother mambo naaje mambo naenda shwari kabisa bwana kwenye kampuni ya sisi kwa sisi agents limited wewe ni nani hasa naitwa mr abdul malik s khamis mm. ni chief recruitment officer and human resource officer Yes. Uwepo wa hii taarifa ya kwamba kuna nafasi za kazi zaidi ya tatu nchini Dubai kwa ajili ya taxi driver. E, taarifa kamili ipo Ya, yeah, uh, ni walisia kwamba sisi kwa sisi tuna hii project ya taxi drivers recruitment ambayo uh, inahitaji taxi, taxi drivers tatu na mpaka sasa hivi tupo katika procedure ku make sure kwamba recruitment inafanyika vizuri itafanyika tarehe interview rasmi itafanyika tarehe 12, 13 na 14 ya nadhani itakuwa ni after next week so uh, watu wote wale kwa mikoani walio Dar es Salaam wajisajili kwa ajili ya hizo opportunity nzuri kabisa ambazo uh, unapojiunga wanapata opportunity ya kupata license ya UAE kama driver kwa wale ma drivers wote ambao wana license zao ziko active na wana travel passport ni nafasi adhim kabisa kuweza kufikia ndoto zako yes saa kwa madereva wengi ambao wanatamani kwenda kufanya kazi nje ya nchi lakini hawajui taratibu zipoje eh sisi kwa sisi agents limited huwa mnafanyaje ama vipi ambavyo mtu anaweza akachangamkia hiyo fursa afanyeje hasa yeah jambo la kwanza kabisa ni ongea na watanzania wanaotizama like uh, uko Dar es Salaam cha kwanza kabisa ni unatokea ujui kwamba ukiwa na passport ndo kigezo cha kwanza cha wewe kuweza kupata nafasi so kwa soko na passport sisi kwa sisi tupo je <coughs> tuwasaidie pia kupata passport kwa wanataka application lakini cha kwanza ni passport then baada hapo ni kuwa qualified kama driver ambaye una experience na una, una, una lesson ambayo iko high then baada hapo cha kufanya ni kuanza kufanya process za application kama uko mbali tunatumia forms za registrations unajaza tuna form number 1 number 2 na number 3 lakini pia tuna utaratibu wa watu kufika ofisini kama hapa unakuja kwa ajili ya kufanya registrations kwa madereva ambao mko Dar es Salaam na karibishwa tunawakaribisha kwa ajili ya kufanya registration ili kufikia tarehe 12 na 13 na 14 huo umeshajisajili na kama uko nje ya Dar es Salaam maana yake tunakushauri kwa haraka at least tarehe 10 11 huo umefika Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria sisi kwa sisi ni Kigamboni uh, geti jeusi kwa hiyo kutoka tu referral kifika hapa inakuwa ni very distance kwa, kwa ajili ya kufanya interview na kukamilisha utaratibu wa kwanza yani issue ya kwanza lazima mtu kwanza attend kwenye interview na bahati nzuri wanakuja uh, wenyewe hawa ambao ni partners wetu Uh, Mr. John Banzine pamoja na Mr. Palvenda Sign ambao ni kutoka UAE kwa ajili ya kuja conduct interview Tanzania. Mzungumzie swala la fomu hapo. Gharama hasa ipoje kwa mtu kuweza kupata fomu, kuweza kujiregister ili muda aweze kupata hiyo nafasi ya kazi. Tuna fomu aina tatu. Ya yes, sawa. Form number one ni fomu ambayo mtu anajaza kwa shilingi kumi ni fomu ambayo anajaza mtu anayetafuta ajira ndani ya uh, ndani ya unje lakini ni KYC ni just single page form ni, pe, uh, ni form yenye page moja tu ambayo mtu anajaza kwa ajili ya kutupa taarifa zake za msingi na sisi kwanza kuzifanyia kazi kwa watu ya kwanza hiyo ni fomu ambayo anajaza mtu yoyote na ambayo pia ni, ni form pekee ambayo anajaza mtu ambaye anatafuta kazi local ni uh, 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 zao ambao sio professional ambayo inajazwa kwa ajili ya kumtambua pia hawezi kum anza ku process kazi kabla mtu hujamtambua. Next form ambayo inajazwa ni form ambayo inaitwa recruitment registration form. Ambayo ile form inajazwa kwa shilingi ya 30 ambayo yenyewe ina page almost kama 11, ina taarifa za kutosha za za za, za, za mteja na ndio inayompa access ya sisi kujua yeye alifanya kazi wapi, ana ana uwezo gani, ana experience gani, the wazamini wake na nini. Taarifa nyingi ziko pale, kuna picha zake, kuna vita attach kila kitu. Hata kama ana CV, ile form ina ina overall CV. Kwa hata mtu kama una CV sisi si, kwa sisi hatuna changamoto ya kukuhudumia maana yake utajaza form zetu na zitakuwa zina requirements zote. Form ya mwisho ni international registration form. 
hifo mwanajaza mteja yule tu ambaye anaenda nje asienda nje hapa sikujaza hiyo ni shilingi 10000 tu pia ni, ni fomu ambayo ina single page ambayo pia kijaza inatutambulisha ina ni kama KYC kwa ajili ya international registration form i mean international recruitment form ambayo kijazo hiyo basi tunatumeshajua mteja huyu ana uwezo gani passport namba yake full picture yake previous employment labda kashafanya kazi nchi za nje labda nchi gani na nini kwa hiyo kwa watu wanaenda nchi za nje lazima wajaze forms zote kwa sababu ile form ambayo ni form number uh, I mean form number 1 ina nchi unajaza nchi zaidi ya moja. Kwa hiyo umeenda Dubai lakini wewe umetoa chafu lack of scene. Tunajua kwamba umechagua nchi zingine Qatar maybe uh, German UK. The time mkataba wako umeisha tunakwambia tuna nafasi zingine huku according to your selection of the countries. So ni rahisi kukuhudumia according to what you deserve. So then that's why we keep data, we register them, we keep data for the purpose of the next employment issues. Sawa, so, nafasi za kazi ama naweza ngasema kwamba nafasi ya kazi ya dereva nchini Dubai. Yeah. Tunazungumzia Dubai. Eh yeah. dereva ambaye kuna dereva wa aina mbili. Tuanze na huyu ambaye leseni anayo, yeah. eh, aje na shingapi fomu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Eh, kuna mtu yupo mtaani sasa hivi anawaza kwamba gharama mbona kama nyingi hebu tumlaisishia maana umeongea vitu vingi sana. Aje na shingapi kuweza kupata fomu zote hizo kwa ajili ya kuweza kupata nafasi hii. Kwenye registration form jumla inakuwa ni 1050. Yes. Uh, agency zingine huwa zinawa charge wadi hadi watu kwenye wakati wa interview lakini sio don't charge them kwenye interview so they only register themselves na baada ya register themselves na wale wa mikoa ndio tafadhali nitawatajia uh, contract watawasiliana nazo kwa ajili ya kutumiwa forms wakiwa mbali ya manake tutafungua mafaili kwa ajili ya huduma kuhudumia vizuri na utaratibu wote utaopata baada ya kuhamisha jisajiri Yes. Wenda kuna mwingine akawa anaogopa kuja akisikia swala la interview kwa sababu ukisema interview kila mtu ana vile ambavyo anaelichukua kichwa wake. Kipi ambacho kinafanyika kwenye interview? Anapewa kalandinga endeshe, anapewa gari endeshe, just ni oro tu maswali hivi na hivi ama huwe nini ambacho kinafanyika? Driving lazima mtu wa drive. Kiwalisia. So uh, kutakuwa na practical driving, watu wata drive, lakini vile vile kutakuwa na theory. Kwa na labda tu niwakumbushe tuta conduct interview hapa hapa ofisini kwetu kwa hiyo watu wafike yani kuanzia tukapata hii taarifa mfahamishe mwenzako fika mapema jisajiri ya uh, tuta recruit watu 300 but for the take one tuchukua tu 100 kwa hiyo ni kukimbilia fursa so for the first phase watu 100 then the next phase nafuata kwa hiyo ile kwenye first phase watu 300 ambao ni watu 100 you have to run the opportunity yani ukimbilia aso <laughs> umfike gigamboni uh, get jeusi mfike mjisajiri tuweze kufanya utaratibu na mambo mengine endelee so karibuni sana kwenye opportunities yani the golden wenyewe wanakuambia ni golden opportunity so, kwa drivers in Tanzania sawa tuli tu, nilikuambia kuna madelevo aina mbili kuna huyu ambaye ana leseni eh umpe gharama ya form kuna mtu ambaye yupo mtaani leseni anayo lakini ukimwambia swala la passport yeye unamchanganya kabisa elewi sisi kwa GCC agency limited huwa mnafanyaje kumfanyia mtu process zote za kupata hii passport gharama yake ipo jama nini na nini ajinacho nyinyi mnampa tu bwana kwa hela yako hapa passport yako hapa kwa kesi ya kwenda dubai ya yeah, cha kwanza kabisa ndio maana tunaoshauri watu wajisajiri ukijisajiri utatuambia changamoto zako ulizo nazo una passport so kama una passport tunakupa process za kupata passport tunakuwa kuna document ambazo zinatakiwa like uh, barasa kama mtaa cheti cha kuzaliwa cha mombaji cheti cha kuzaliwa mzazi mmoja pamoja na nida So baada hapo tunafanya process sawa ya kwa gharama za kawaida za passport ambazo zinalipewa migration ni laki na 30 mm. lakini tunapozungumzia consultation charges kuna form form ni form 60 and sorry ni 20 yeah. kwa toto inakuwa ni form 60 kwa only migration <coughs> kwa tukija hapa kwa mfano za ukaja umeshajaziwa process zote na kila kitu so sisi tukachukuchaji tuweze tukachaji according to uh, the way umekuja labda let's say hauna form tutakuchaja coding labda tutakulipia consultation utapata huduma utajaziwa form utajaziwa kwa wakili na nini almost kama laki tatu. yes kama passport laki tatu na masuala yale ya form kama hamsini laki tatu na hamsini ah yani inakuwa ni jumla jumla yani ah no unazungumzia yes aha you mean the registration of course yes kwa hiyo anakuwa yeye anakuwa anajisajiri anasubiri passport passport yake ataipata uh, within the time about utatolewa na, na migration kwa sababu ya utaratibu wa passport kwani anaomba passport huwa anapewa siku kuchukua kwa tabasi wa kuchukua atachukua passport uh, taratibu zinaweza zitaendelea kwa kwa wale ambao wanatusikiliza wanantizama na wanasikia huna passport na una lesson au hata kama sio driver 
let me talk to you guys hata kama sio driver unaweza ukaja kufanya registration na ukapata kazi za Dubai kuna cleaners kuna waiters kuna kwa I kuna waiters kuna waitress na kuna kazi nyingi nyingi za cleaners uh, construction helpers zipo za Dubai na za tofauti kama Qatar uh, Uturuki menelewa uh, nyingi kwa hiyo ukifika hapa jitahidi kwamba fanya usajili ukiamini kwamba upo katika house of international recruitment services yes wanapofika kule Dubai mara baada ya kuweza kupata kazi huwa muna muna contact nao vipi au huwa mnaishi nao vipi kwa maana kwamba huwa muna unasema maalum ambayo mmeosha waandalia sehemu za kukaa ama ni vile ambavyo wao wataenda kukaa pale ambapo wao wamepanga ama huwa muna mahusiano gani na hawa wa Tanzania wenzenu hasa cha kwanza kabisa the recruitment procedure na kitakacho kwa benefit, benefit, benefit kwa kwa candidate ni kwamba atapata accommodation full accommodation yes. accommodation atapata insurance sawa kama gari kipata shida atakuwa serviced ni kuzungumzeni general way apart from only drivers watu wa, wa, wanakuwa treated very well kwa sababu unapata accommodation kama ni transport and everything which is supposed to be done to you as a candidate uh, and i mean there unakosa cha kwa employee kwa hiyo changamoto kwamba utasema uta, uta, uh, kama ni makazi kama ni na nafasi ya kazi ambayo utataka wewe uwe na makazi yako maana wao watakupa procedure lakini mara nyingi huwa haiwi hivyo tayari unakuwa kuna specific environment conditions for you hapa panza nikazungumzia pia nafasi za Oman nafasi za Oman pia zipo kwa hiyo wale ambao watakuwa na Oman ni, zile ni free recruitment bure kabisa ni za wadada tu ni modern housemaid sawa kwa hiyo wao huna passport utakuja utafanya application lakini other charges you don't pay because it's a free ticket free visa free everything so no opportunity pata nafasi hii kusikia kupitia nyundo kuonekana basi at least ndada zangu pendeze kwa eleza hilo waweze kulifahamu yes kuna baadhi ya makampuni ambayo huwa nasafirisha watu kwenda kufanya kazi nje ya nchi wanakuwa na jaji janja fulani hivi eh wanaounganisha watu mwisho wa siku na watelekeza wengine wanaoibia nataka nataka uniambie tu kimoja sisi kwa sisi agency limited na hawa wengine tofauti nini hasa cha kwanza kabisa sisi tuna operation structure ambayo iko tofauti kidogo lakini vile vile sisi tuko legalized very very legalized vibali vyetu vyote viko active uh, unakuta wengine wanapata changamoto kwa sababu wanapita makampuni ambayo hayajakuwa legalized by the government so sisi tuna vibali vya serikali kibali chetu cha serikali ni vibali namba 055 mkwaju 2024 Tunafanya kazi na Taesa, Tanzania Employment Service Agency, tunafanya kazi na Wizara, tunafanya kazi na bodi za serikali na bodi za serikali mbali mbali ambazo zinahitaji ku recruit na sisi. So uh, whatever unataka kupata huduma bora, nzuri ambayo haina longolongo. Unajua eh? Ya sasa hivi vishoka ni wengi na matapeli ni wengi kwa hiyo ukisikia nafasi ya kazi imetoka hebu jebu ku verify kutia Taesa are these people registered are these people existing as are these people registered by Brella and don't do not obtain employment from the personal yani nakwambia mimi labda mfano <laughs> sio mimi sasa mimi niko sisi sisi nizomzie mtu fulani anakwambia bana nina kazi iko wapi na yule hivi utaenda utapata hiki don't accept kwa sababu kutoka hapa Tanzania lazima una vibali vya serikali. Personal hawezi kwa kwa obtain vile vibali vya serikali. Vibali vya serikali vina kwa obtained by the company, not person. Lakini kwa person za ka obtain kama atakuwa recruited kupitia system ambayo uh, imewekwa. Kuna system fulani imewekwa na lakini still bado kwa sababu hata kujisajili Saudi Embassy kwa kupitia Mosul and lazima ni company. Kwa hiyo you cannot ukienda kama individual like that is the another problem. Utapata matatizo hiki, utasikia passport yako, utapata hiki, utapata hiki. Mnaelewa na hao watu sio legit, unakubali tu kwa sababu you see opportunity. So hiyo tunawashauri fikeni sisi kwa sisi one stop center for international and local recruitment services. Yes. Nikuchanganisha kidogo, kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba kazi ya udereva ni kazi ya watu ambao hawajasoma ama kazi ya watu ambao hawana mbilio la nyuma. E, samani mtazamaji kama atakuwa nimekukosea ni deliver ni mwangia tofauti wengi wanaamini kwamba kwa deliver ni mtu ambaye huna elimu na nataka tuangalie hawa ambao mmewalenga kuwapeleka Oman Dubai, Dubai. Ni, ni watu ambao hata wale ambao hawana elimu ama ni watu fulani hivi ama ama vipi kusana na lugha sorry, sorry, sana naomba na shukuru mimi nyuzi swali wakati huu ile inge contradict kwenye society mm. kwenye swala la hiyo lugha mm. kwa kweli lugha zima ambayo inatikiwa uifahamu ni lugha ya Kiingereza. Hiyo ni international business language. So naomba tu kwamba wewe dereva ambaye unajua lugha kama hujui sana bas at least you can speak. Kwa sababu these people are coming here in Tanzania. They are coming here to interview, 
of the drivers which will be registered with us. So if you don't know how to speak even a little bit English, that will be another trap because they will be interviewed each and every candidate regarding to what is uh, it's supposed to be done like skills, what is skills, what's your background, what's whatever, whatever, whatever. So you should be able to explain yourself, like explain your name, where you're coming from, your experience, your skills, exonology. They'll also try to check your altitude because uwezo kamchukua mtu umekuja kabisa kum recruit afu usijue na mpeleka kwa sababu kwa the company called the Amani Tax iko Dubai ndio nataka watu this uh, right force ni recruiter so waweze kumchukua mtu ambaye si sahihi kumpeleka Amani Tax never happen yani naambia Tanzania please jani yani ili mlelewe never happen you should be a pure material ili kama sio pure material basi at least pure ili uweze kupenetrate haya ni maisha yako ni maisha yako na familia yako na ndugu zako sisi sisi si, si, kwa sisi tupo tu kwa madaraja kukupitisha kwa hiyo kama ni ruga kipindi hiki mzee kuna shida driver wenzangu hapo naomba upambane kupiga brush kidogo <laughs> sawa tumalize tumalize wa mikoani <coughs> vipi ambavyo wanaweza kuafikia sisi kwa sisi agency limited kwa ajili ya kuweza kuichanga mkeful sana yeah, wa mikoani naomba tu niwape contact zetu ambazo very important sio tu sio tu wa mikoani wanaweza wakapata uh, wanaweza wakatumia hata Dar es Salaam this is the communication kwa watu wote tupigie kupitia namba zetu za chief operation officer ambazo ni ambaye pia ni customer care chief customer care ni 0625 Sabina moja, thelathina moja, stina tano, narodia tena Sifuri sita, mbili tano, sabina moja, thelathina moja, stina tano Lakini vile vile utaipata namba customer care Sisi kwa sisi ni sifuri saba moja tatu Kumina nene, sabina nene, stina tano Lakini kwa wale ambao na itaji kuzumza na mimi Kama chief recruitment officer and human resource officer uh, labda una kazi unataka kutupa maybe una kampuni yako unataka kufanya kazi au sio bana labda uh, una, una, una connection outside there you need to give us connection most welcome nipigie kwa 0785853340 so tunachofanya kwa watu ambao kwa mikoani ni kwamba unavyo contact hizo details ambazo umepiga una unapiga utatumia form ukitumia form just simple in the stationery print them fill them properly scan them send them back immediately within that day umetumiwa kwa sababu Tanzania na drivers wengi sana naweza kusema kuliko wakazi wengine wote <laughs> yeah yani drivers ni wengi sana na ulisema kwamba wanaonekana kama vipi lakini sio wa drivers ni kazi kubwa sana ndio maana hata serikali inapambana sometimes kwa mafunzo makampuni yanapambana kuapa mafunzo wanafanya dunia iende yani bila drivers drivers za kigoma mzee <laughs> mzee no masala kubwa sana patikana hapa Tanzania so ni watu muhimu sana na washukuru sana drivers so tumeenda opportunity hii kupenetrate niendeni nchi zingine mkapige kazi hata kama ukishindwa umejisajili ukakosa hapa don't fear tuna details zako ukitaka na kama cleaner you go with your driving license ukifika kule bana wewe ni driver there's exposure i'm telling these people kwamba kuna exposure kubwa ukipata ukienda kufanya kazi nchi za nje trust me trust me yani big ex exposure sababu hata wao wanajua wana wana friends wako nchi za nje wanafanya kazi ya yeah, utarudi hapa mtu mwingine kabisa ene la mwisho la kumalizia to follow kupitia instagram facebook na mitandao ambayo unajua wewe tiktok ni sisi kwa sisi sawa eh pitia pale lakini vile vile ndio sogea leo sawa fika leo kesho kushukutu anytime muda wako usiishe jisogeze ni kigamboni uh, inaitwa geti jeusi hapa ndo habari ya mjini ilipo kwa sasa Tanzania hapa ndo kuna habari ya mjini international recruitment service zote ziko hapa kwa hiyo fika hapa tukuhudumie tutakutana na Mr. Ali Mr. Ali very good person yes atakusikiliza vizuri tutakutana na mimi e, recruitment officer utakutana na madam <coughs> Violet uh, mini customer care utahudumiwa very friendly yani hautojutia kufika tu hata hapa ofisini kwetu so most welcome guys na wapenda sana naitwa Mr. Abdul Malik ni recruitment and uh, human resource manager. Karibuni sana sisi kwa sisi. Ee bwana ni mazungumzo mafupi sana na moja kati ya viongozi ambao wanapatikana hapa kuna kwa ofisi ya sisi kwa sisi Agency Limited. Nikukumbusha tu kwamba nilisha wahi kuzulu hapa kama ni wiki kadhaa nyuma hivi. Tuko na mkurugenzi mwenyewe eh, Madam Rahma.
Kwa sana na tarifa ambazo zimeine ya mitendaoni kusema kwa mba makampuni mengi ama watu wengi ama maajinsi wengi ambao wapilika watu kufanya kazi nji ya nchi wa mikuwa babaifu Ni katika kufahamu mambo mengi sana na kuna mambo mengi sana ambayo tulisha wai kuzungumza Kama wani mingoni mwa watu ambao ulikosa kuitazama video hiyo Ifatule kuna kwa youtube channel yetu nyindo tv tayari tumesha e-post Lakini kuambie tuya kwa mba Mimi ni nawamini sisi kwa sisi agency limited moja katia makampuni bora Na kwenye hili nataka ni kainao bega kwa bega ni hakikisha kwa mba kweli li nafanyika Zile nafasa za kazi zaidi ya miatatu ambazo wanaitajika wa Tanzania na hata wasioko wa Tanzania Kwa jili ya kuna Dubai kwa jili ya kupata nafasi za kazi za utereva Nita kuenda nao bega kwa bega mpaka nione wa Tanzania wamefika Waliomba na kila atua nita kuja kukuposia kuna kwa YouTube channel ya Nindo TV Ni kuambie tuya kwa mba kama wewe ni mengoni mwatu wa mbao Ni marayo ya kwanza kutazama video kuna kwa YouTube channel ya Nindo TV Uzi saa kusubscribe Thanks for watching, till next time Thank you